നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകൾ ആക്ച്വലി ഈ കൊല്ല തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഒരു ദൈവത്തുമായിട്ട് നമ്മളുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ആ ദൈവമായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇണങ്ങി ചേരുന്നുവോ വെൻ ഐ എം യോക്ക് ടു ക്രൈസ്റ്റ് എങ്ങനെ ആ ദൈവത്തുമായി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും ദൈവത്തോട് കൂടെ എൻ്റെ നടപ്പും അതനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തരാനുള്ള എല്ലാം എനിക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു 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 ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എഫിഷ്യൻസ് പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും വചനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ വിഷയത്തിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹ പാത്രങ്ങളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വചനം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ബ്ലസ്ഡ് ബി ദ ഗോഡ് ആൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് അ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹു ഹാസ് ബ്ലസ്ഡ് എസ് വിത്ത് എവ്രി സ്പിരിച്വൽ ബ്ലെസ്സിങ് ഇൻ ദ ഹെവൻലി പ്ലേസസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് സോ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീയമായ സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിലെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ അമേൻ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് വസിക്കുന്നത് ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലാണ് പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് വശാണ് അപ്പം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം എല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ആ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹമെല്ലാം നല്ലതാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഒരു തിന്മയും ചെയ്യുകയില്ല കാരണം ദൈവം നമ്മളുടെ ദൈവം നന്മയുടെ ദൈവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾ സ്പിരിച്വൽ ബ്ലെസ്സിങ്സ് അപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മൾക്ക് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്നെ അറിഞ്ഞ ഒരു ദൈവമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ദിനംതോറും ആവശ്യം വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഈവൻ ബിഫോർ ദ നീഡ് അറൈസസ് ആ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമാണ് കാരണം എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആ ആ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവമാണെന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം എനിക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ വലിയ സമാധാനം കാണും ഐ വിൽ ബി കംഫർട്ടഡ് എൻ്റെ പ്രയാസത്തെ അല്ലേ ഞാൻ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള മാത്രമല്ല അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് എനിക്ക് വളരെയേറെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ രണ്ട് കൊറിയൻസ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നും നാലും വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു കൊറിയൻസ് വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സോ ഒന്ന് വായിക്കാവത് മനസ് മനസ്സലിവുള്ള പിതാവും സർവ്വ ആശ്വാസവും നൽകുന്ന ദൈവവുമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അവൻ ഞങ്ങളുടെ സകല കഷ്ടതകളിലും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാപിച്ച ആശ്വാസത്താൽ ഏത് കഷ്ടതയിലും ആയിരിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് തന്നെ ആ മെയിൻ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിക്കാം ബ്ലസ് ബി ദ ഗോഡ് ആൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് അവർ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മേഴ്സീസ് ആൻഡ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഓൾ കംഫർട്ട് ഹു കംഫർട്ട്സ് അസ് ഇൻ ഓൾ അവർ ട്രിബുലേഷൻ ദറ്റ് വി മേ ബി ഏബിൾ ടു കംഫർട്ട് ദോസ് ഹു ആർ ഇൻ എനി ട്രബിൾ വിത്ത് ദ കംഫർട്ട് വിത്ത് വിച്ച് വി ആർ സെൽവ്സ് ആർ കംഫർട്ടഡ് ബൈ ഗോഡ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആ ദൈവം എന്നെ എന്തുമാത്രം കംഫർട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് എന്തുമാത്രം മനസ്സിൽ സമാധാനം തന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് സമാധാനം അനുഭവിച്ച എനിക്ക് മറ്റുള്ള ഒരു പ്രയാസത്തിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സമാധാനമാണ് പീസ് കാരണം എനിക്ക് പീസ് ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും എനിക്ക് ഒരു ആകുലതയില്ലാതെ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ സമാധാനം വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച ആ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫൈനൽ ഫ്രൂട്ട് മസ്റ്റ് ബി ദ കംഫർട്ട് ദ പീസ് ദ ഡ ഹാവ് ഹലോ ലൂയ അപ്പോൾ യേശു എന്നെ സമാധാനപ്പെടു
ദൈവത്തിന് സമാധാനം അനുഭവിച്ച് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹലൂയ യെസ് നമ്മൾക്ക് പ്രയാസത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സമാധാനം കൊടുക്കണം മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ത നമ്മൾ ക്ഷേമത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നും ആ ദൈവം എന്നെ കരുതുന്ന ദൈവമാണെന്നും ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എൻ്റെ പ്രയാസ വേളയിൽ ഞാൻ എനിക്കെങ്ങനെ ദൈവം സമാധാനം തന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ഹാവ് യു ഹാവ് ടു ബി ലിവിങ് ടെസ്റ്റമണീസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് വർക്ക് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഹാൾ എ ലൂയ പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ദിസ് വൈ യു ആർ യോക്കിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ് ഹലോ ദൈവം എന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ വെൻ ഐ എം യോക്ക് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവം ചെയ്ത അതേ പ്രവൃത്തി ഞാനും ചെയ്യും ഞാനും മറ്റുള്ളവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തും സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ യോക്കിംഗ് ഐ വിത്ത് മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ യോക്കിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ് യു വിൽ ഹാവ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ മൈൻഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സും നിനക്കുണ്ടാകും ദൈവം എങ്ങനെ എന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്തി ആ മനസ്സ് എനിക്കുണ്ടായി മറ്റുള്ളവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം എനിക്ക് തരും പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ രണ്ട് പത്ര സ്വന്തമത്തെ അധ്യായം മൂന്നും നാലും വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ നന്മകളും നൽകുന്ന ദൈവമാണ് ടു പീറ്റർ വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ തൻ്റെ മഹത്വത്താലും ശ്രേഷ്ഠതയാലും നമ്മെ വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും ആവശ്യമായതൊക്കെയും നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ അവയാൽ അവൻ നമുക്ക് വിലയേറിയതും അതിമഹത്തായതുമായ വാക്ത വാക്തത്വങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു ആ മെയിൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഹാസ് ഹിസ് ഡിവൈൻ പവർ ഹാസ് ഗിവൺ ഹസ് ഓൾ തിങ്സ് ദ പെർട്ടെയിൻ ടു ലൈഫ് ആൻഡ് ഗോഡ്ലിനെസ് ത്രൂ ദ നോളജ് ഓഫ് ഹിം ഹു കോൾഡ് ഹസ് ബൈ ഗ്ലോറി ആൻഡ് വെർച്യൂ ബൈ വിച്ച് വി ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ ഹി by which have been given to us exceedingly great and precious promises that through these you may be partakers of the divine nature having escaped the corruption that is in the world through lust nammal vaikkumbol pala karyangalum avada parayunnundu onna avante shaktiyal enikke ende jeevithathe kurichum ende godliness ne kurichum devathinulla aa vishuddhiye kurichum enikke aavashyamulla ellam devam enikku nalgidundundu He has given my, me everything that pertains to my life. I would mean, my life is the only thing I have to do in my life. That's not in this world. The God says, I am a person, 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 I am a person. പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കാര്യമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ത്രൂ ദ നോളജ് ഓഫ് ഹിം ഹു കോൾഡേഴ്സ് ബൈ ഗ്ലോറി ആൻഡ് വെർച്യൂ ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ദറ്റ് പെർട്ടേൺസ് ടു മൈ ലൈഫ് ആൻഡ് മൈ ഗോഡ്ലിനെസ് എല്ലാം ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനത്തിലാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതെല്ലാവും മാത്രമല്ല എനിക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ ആകുക എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാം ദൈവം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ആ ജ്ഞാനം ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടാമത്തെ അധികം ഒൻപതാമത്തെ വചനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല കാത് കേട്ടിട്ടില്ല ഹൃദയ മനസ്സുകൾ ഗ്രഹി ഗ്രഹിച്ചിട്ടുമില്ല നമ്മളിന്ന് പാടി എനിക്ക് കാണണം കേൾക്കണം ആസ്വദിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് കേൾക്കുവാനും കാണുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനുമുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് യേശുവാണ് ആ കൺ കഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് യേശു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഗോഡ്ലിനെസ് ത്രൂ ദ നോളജ് ഓഫ് ഹിം ഹു കോൾഡസ് ഗ്ലോറി ഇൻ വെർച്യൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ചായലും സാദൃശ്യത്തിനുമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനത്താലാണ് എനിക്കത് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുക അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രണ്ട് കുറേ ദിവസം ഒന്നാമത് ഒന്ന് ഒന്ന് കുറേ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ അധികം പത്താമത്തെ വചനം പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്
ആ യേശുവിനെ ഞാൻ അറിയുമ്പോൾ ആ യേശുവിന് ഉള്ളതൊക്കെ യേശുവിനെ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജ്ഞാനം എനിക്ക് കിട്ടുക അത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പിന്നെ അടുത്ത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബൈ വിച്ച് വി ഹാവ് ബിൻ ബൈ വിച്ച് ഹാവ് ബിൻ ഗിവൺ ടു അസ് എക്സിഡിങ്ലി ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷ്യസ് പ്രോമിസസ് ഓ ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം തന്നെ വചനം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മഹത്തായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആ വാഗ്ദാനത്തിന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷ്യസ് പ്രോമിസസ് അതെനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എനിക്കൊരു എന്നെ ഒരു പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം വാക്കു മാറുന്നവനല്ല അയ്യുന്നി ഞാൻ തിരികെ വന്ന് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നോടത് നിങ്ങളുമായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനം ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹോദര ആ യേശു വരുമ്പോൾ നീ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മണവാട്ടിയായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്ന പോലെ കനിശമായിട്ടും നിന്നെ യേശു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അയ്യുന്നി ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷ്യസ് പ്രോമിസ് ദ ലോഡ് ഇസ് ഗിവൺ എന്താ അന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഭവനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പറയുകയില്ലായിരുന്നു അയ്യുത്മി മനുഷ്യൻ നുണയനാണ് പക്ഷെ ദൈവം സത്യമാണ് അയ്യുത്മി ഹലോ ലൂയി അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ബൈ വിച്ച് ഹാവ് ബിൻ ഗിവൺ ടു അസ് എക്സിഡിങ്ലി ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷ്യസ് പ്രോമിസസ് ദ ത്രൂ ദീസ് യു മേ ബി പാർട്ടേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ നേച്ചർ ഹലോ ലൂയ ഹാവിങ് എസ്കേപ്പ് ദ കറപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ത്രൂ ലാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിലും ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ആ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ആ യേശുവിനെ ആശ്രയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തിനാണ് യേശു ഞാൻ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയും സാദൃശ്യം വരും ദാറ്റ് യു മൈ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുണ്ട് ദാറ്റ് ദീസ് യു മേ ബി പാർട്ടേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ നേച്ചർ ദൈവ ഡിവ ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ ചായയിലേക്കും സാദൃശ്യത്തിലേക്കും ആകുവാൻ വേണ്ടി അതാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിടുതൽ കിട്ടണം ദാറ്റ് യു മൈ ബി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് എസ്കേപ്ഡ് ദ കറപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ത്രൂ ലാസ്റ്റ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളും അതിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു വിടുതൽ കിട്ടണം വിടുതൽ കിട്ടു കിട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിലേക്കും ഉരുവാന്തരപ്പെടുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഹലോ ലൂയ പിന്നെ എഫിഷ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ തീയതി ആയി ഇരുപതാമത്തെ വചനം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യമാണ് ഓ ഹലോ ലൂയ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ തീയതി ആയി ഇരുപതാമത്തെ വചനം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തുമാത്രം കരുതൽ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ പറയുന്നത് വിച്ച് ഹി വർക്ക് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് വിച്ച് റേസ് ഇം ഫ്രം ദ ഡേഡ് ആൻഡ് സീറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ഹെവൻലി പ്ലേസസ് അത് ആ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആ ആത്മാവ് പല അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ലോകം സൃഷ്ടി കർമ്മത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ എന്നാ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഹോവറിങ് ഓഫ് ദ വാട്ടേഴ്സ് ശൂന്യതയുടെ മുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എന്തോ ചലിക്കുകയായിരുന്നു കറക്റ്റ് ചലിക്ക ഇറ്റ് ഈസ് ഹോവറിങ് ഓഫ് ദ എംറ്റിനെസ് ഓഫ് ദ വോയിഡ് പക്ഷെ ആ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ഹലോ ഒരു സൃഷ്ടി കർമ്മത്തിൽ ലെറ്റ് ദേ ബി ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഹിതവും സംസാരിച്ച വചനമാകുന്ന യേശുവും അത് സൃഷ്ടി കർത്തവും ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേ ആത്മാവ് നമ്മൾ വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ മുകളിൽ അത്ഭുതമാണ് ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അതേ ആത്മാവാണ് ദൈവം പറയുന്നത് യേശുവിനെ മരിച്ചു നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവരാണ് പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ആത്മാവാണ് എന്നിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വന്തം വായിക്കുക പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് എഫിഷ്യൻസ് വൺ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ
നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കൂടിയാണ് ദൈവത്തോട് ഇണ ചേർന്നവരാണ് ദൈവം എവിടെ പോകുന്നു യേശു എവിടെ പോകുന്നു ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ പോകും കാരണം യേശു എന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് ഹാലേ ലൂയ അങ്ങനെയാണ് യു ബി യോക് ടു ജീസസ് ഹാലേലുയ എഫിഷ്യൻസ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വചനം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ആ ജ്ഞാനം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് സഭയിലാണ് സഭയ്ക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അസുഖം വായിക്കാം എഫിഷ്യൻസ് ത്രീ നയൻ സകലതും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ അനാദികാലം മുതൽ മറഞ്ഞു കിടന്ന മർമ്മത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ഇന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം സഭയിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്ന് അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിച്ച അവൻ്റെ അനാദിയായ നിർണയമനുസരിച്ചാണ് ഇത് അമേൻ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം ആൻഡ് ടു മേക്ക് ഓൾ സി വാട്ട് ഈസ് എ ഫെലോഷിപ്പ് ഓൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കാണണം ഐ വിത്ത് മീ അല്ലാതെ വെറുതെ ഒളിച്ചിരുന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള ദൈവമല്ല പരസ്യമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പാസ് നടന്ന് കേട്ടല്ലോ ഏത് മേഖലയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പരാജയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ശത്രുവിൻ്റെ ഒരു ഉണ്ടായോ അതേ മേഖലയിൽ ദൈവം നമ്മളെ വാഴ്ത്തും നമ്മളെ ഓണർ ചെയ്യും ഹാല ലൂയ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് ടു മേക്ക് ഓൾ സി വാട്ട് ഈസ് എ ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ദ മിനിസ്ട്രി വിച്ച് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഏജസ് ഹാസ് ബീൻ ഹിഡൻ ഇൻ ഗോഡ് who created all things through Jesus Christ the fellowship of the ministry devumayittulla kootayimile enikkulla sisrushya endanannullad hello aa devumayittu njan onnagumbol ennil velippadanulla sisrushya endanannu logam kaanum aa sisrushya kuriche adutha vadanam parayana and to the intent that now the manifold wisdom of god might be made known by the church sabikkana devum sabiyiludeyana pravartikkunnathu ayyud mean സഭയിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ദൈവം നമ്മളിൽ സഭയിൽ വെളിപ്പെടാനുള്ള ശുശ്രൂഷ എന്താണെന്ന് അത് ആരുടെ മുമ്പിലാണ് വെളിപ്പെടേണ്ടത് അതിനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദ ചേർച്ച് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ് ഇൻ ദ പവേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹെവലി പ്ലേസസ് സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിലുള്ള അന്ധകാര ശക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സഭയിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിക്കും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെയുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വരുന്ന അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇറ്റേണൽ പേർപ്പസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus our lord appol idella purthi irichathu yesu christu valiyana appol ende ningalde ee logathilulla endengilum shaktiyo endengilum enike oru ena parayne oru 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 enike oru comfort therunnu allekil enike oru sisrusha therunnu endengilum endengilum oru shakti undengil adu yesu christu vali mathrame enike kittukeyullu hallelujah appol ende ningalde jeevante uravidam yesu aanu yesu allada nammal shunyadana are you me we are nothing without jesus in our lives but we are everything when he comes into your life hallelujah hallelujah pinne devathinte vajana nammal patrosinte lekhana 1 peter 1:3 vaikkanengil nammal again oru 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 veendu edupilekku oru 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 we are you know we are actually begotten begotten by god 1 1 peter 1:3 നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ തൻ്റെ അത്യധികമായ കരുണയാൽ നമ്മെ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ക്ഷയം മാലിന്യം വാട്ടം എന്നിവ ഇല്ലാത്തതുമായ അവകാശത്തിനായി തന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. He has begotten us again. We have been born again. We have been born again. That is the first time of the Lord. But he has begotten us again. That is why we have been born again. 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 that is a, a spirit of adoption that is you are born again you are begotten again na parayunnathu hello i with me nammude aadithe janana mathe kuriche alla parayunnathu he has begotten us again hello parayunnu manasathundo you are once born but you are born in the clutches and in the bosom of the world i with me naragathinte allekil pishajinte pidila kayil ayirunnu nammal janichathu പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് മരിച്ചു നീ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ഒരു വീണ്ടും ജനനം എനിക്ക് തരികയാണ് 
ഒരു പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ എനിക്ക് തരികയാണ് ആ ആത്മാവ് വഴി എനിക്ക് പിതാവെ അബ്ബ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് തരികയാണ് അബ്ബ പിതാവ് എൻ്റെ അബ്ബ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള കഴിവും ധൈര്യവും മാത്രമല്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപാട് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് എൻ്റെ ആത്മാവിന് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഹലോ ലൂയ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് again to a living hope through the resurrection of jesus christ our lord oru oru enna enna pratyasha oru maranamulla maranathinte pratyasha alla allekil idu sadhikkumo sadhikkige illayo ennulla oru samshayathinte pratyasha alla kaaranam devathinte vaadhi namukku ariya romar kolayan anjamathe edi anjamathe vajanam vaayikkumbo avada parayunnade enikku avanulla pratyasha enne nirashanaakunnilla kaaranam aa devam enne snehikkunu ennulla gnanam aa parisudhaalmam enne hrudayathil nishepichittunde അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള എനിക്കുള്ള എന്നാ പറഞ്ഞത് പ്രത്യാശ ജീവിക്കുന്ന പ്രത്യാശയാണ് ഐ വിത്ത് മീ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ അവരുടെ പ്രത്യാശ ജീവിക്കുന്ന പ്രത്യാശയാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒന്ന് കൊലസ് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായൻ പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പുനരുദ്ധാനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ വിശ്വാസം ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല ശൂന്യമാണെന്ന് വൈച്ചസ് വൺ കൊറിന്ത്യൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നാം ഈ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും ദയനീയരാത്രി ദയനീയരാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ ഗോഡ് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോഡ് മെൻ അല്ലേ ഗോഡ് മെൻ ഏ വ്യാജ ദൈവങ്ങളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ അവരെ പോലെ വേറൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കും യേശു ഐ വിത്ത് മീ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞത് ഈഫ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് ഓൺലി വി ഹാവ് ഹോപ്പ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് വി ആർ ഓഫ് ഓൾ പീപ്പിൾ മോസ്റ്റ് പിറ്റിയബിൾ പക്ഷേ നമ്മളുടെ യേശു മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദൈവമാണ് ഹാലോ ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ വഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ എന്താണ് ഒരു മരിച്ച യേശുവിലല്ല മരിച്ച് ഉയർത്ത് ജീവിക്കുന്ന യേശുവിലാണ് ഹാലോ ലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മൈ ഗോഡ് ലിവത്ത് ഹാലോ ലൂയ മൈ റിഡീമ ലിവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഐ നോ ദാറ്റ് മൈ റിഡീമ ലിവത്ത് ഹാലോ ലൂയ അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നു കുറേ നാൾ ഇവിടെ കുറേ അത്ഭുതങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ചു മരിച്ചു പിന്നെ ആളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേയില്ല അങ്ങനത്തെ ദൈവമല്ല നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് മരിച്ചു യെസ് ആർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി ഉയർ അടക്കി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റോ ഇന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ ഇരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന ഒരു യേശുവിനെയാണ് ഞാൻ സേവിക്കുന്നത് ഹാലേ ലൂയ ആ യേശുവിലാണ് എൻ്റെ പ്രത്യാശ ഹാലേ ലൂയ അതുകൊണ്ട് ആ ജീവിക്കുന്ന യേശുവിലായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രത്യാശ ജീവിക്കുന്ന പ്രത്യാശ അല്ലാതെ ഒരു മരിച്ച വ്യക്തിയിലുള്ള പ്രത്യാശ അല്ല ഐ വിത്ത് മീ ഹാലേ ലൂയ പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സങ്കീർത്തനം ഇരുപതൊന്ന് വായിക്കാം സാറേ ആക്ച്വലി വൺ പീറ്റ വൺ ട്വൻറ്റി അവൻ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ മുന്നറിയപ്പെട്ടവനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ അന്ത്യ അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പ വെളിപ്പെട്ടവനും ആകുന്നു അമേൻ ഹാല ലൂയ ഹി ഇൻഡീഡ് വാസ് ഫോർ ഓർഡൈൻഡ് ബിഫോർ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ബട്ട് വാസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഇൻ ദീസ് ലാസ്റ്റ് ടൈംസ് ഫോർ യു യേശു വെളിപ്പെട്ടത് അല്ല യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ വെളിപാട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാലങ്ങളിലാണ് പക്ഷേ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനം ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെയുണ്ട് ആ യേശു വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലാണ് യേശു വെളിപ്പെട്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ജീവൻ തരാനാണ് മരിച്ച എന്നെ ജീവിക്കാനാണ് യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടത് ഹാല ലൂയ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യാശ യേശു എന്ന് മാത്രം കാലം ജീവിക്കുന്നുവോ എൻ്റെ പ്രത്യാശയും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുക കാരണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ തീമത്തി ഒന്നാമത്തെ അധികം ഒന്നാമത്തെ വചനം വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ് ആ യേശു ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രത്യാശയും ജീവിക്കുന്ന പ്രത്യാശയാണ് ഹാല ലൂയ
Hey 